Christoph. I'm Kuya Jube. I'm Ate Julia. I'm Kuya Taj. I'm Ate Angel. And I am Ate Heidi. Welcome to our online children's Bible class. Do you find our class exciting? Well, today, today is another week of singing, character trait, memory verse, and Bible story. So, ready to rock the night? Let's start! Hi Angel! Hi Mom! Good morning! Kunang Angel na ako yung song dari ba? Gusto dyan na ako ipasing ni mo sa special number. Nice magod kayo ang lyrics ba sa harap dun? Wow! I wonder how I done my best for Jesus. Nice job siya. Bitaw mam na. Sige, Miss Heidi! 
Um, ako ning practice ang galon aron masingna ko niya. Sige. Christian na luwas na to serve and to give others, di ba? Amen. Kung gina, kita ang Christian, di ba? And then, manggihatagon ko ta sa Christian. Hindi na ta kinahangla ng istoryahan pa. But the problem is, yes, muhatag ko ta. Pero gihatag mo na to, itong best na to sa iya. Ano ba? Okay. Sometimes, ah, ito na lang i-expect na permitting nga. Ah, nihatag ko, nihatag ko. Pero, ang giyong nang sa Diyos is ka lang ang pinaka-best. Diba? Amen. Bisa pag sa kagamayan ng butang nga, pero kung best ang imong gihatag, ang Diyos malipay, anak. Amen. Okay? So, kana, so, anita sa pulong sa Diyos, pero anita sa ito ang wali, open your Bible in the book of Proverbs chapter 3, verse 16. Hindi, bago ko nang kita niya. Bago ko siya sa orphanage. Oh yes, bago ko dyan na siya, tapos sa bulong kayo, uwi na siya kayo, wala na siya yung mama o papa. O ba? Hi, ako din si Angel. Ikaw si Junia, di ba? Bago pa ka dali? Oo, bago pa ka dali. Ako mama, gikuwa na ni God, dun ako papa ni Lyas. Gibilid ako dali sa orphanage. Wala na ako yung family. Gibilid na ako mama. Pag-alo ka, Julia, parihat ang buha. Wala nung kuya mama, wala nung kuya papa. May galing kayo, kiagam ko din ko kita din Jove. At suko galing ako sa una, kay na wala na akong mama at papa. Pero but then I realized na na apa din lang bang mamas na ibang masa ako, which is si God, by giving his precious son. Well, di naman ako maatag in all request, but here take this. Ako na yung favorite niya, di ba? Mami siya pinaka-best niya, di ba? Kaya maon niya ang ihatag sa akong mama. Pag binawin ko sa akong mama, ihag na ko na yung teddy bear na ma-feel na ko nga naagihatag siya. So ako na ihatag sa iyo mga kita. I-care niya, i-love niya. Pag-feel mo nga dito kami nga mo sa iyo mama. Wow, can I sa ani? Ay, thank you ka ayo ani ha. Wala pa kung gusto ka nakadawat o gilid o gilid to eh. Karun pa dyan. Thank you ka ayo ha. Ma-first time dyan ko nang kapwa no. Nakadaw sa TV ko, isipin ka ay. You're welcome! Now, di ba mo itong pinaka-figurating mga dulaan? Kung mama, ito'y gatag sa imong mama. Naging angel, like na shock dyan ka ayaw mo ba nga. Imong gihatag, imong pinaka-favorite, and I guess that was your best doll ever. Yes, exactly. That was my best doll ever, Daddy, because kabulog ka kay... Di, apay na ako ang wali ni Pastor. When you give, give your best. Si God Galin, gihatag niya ang only son. Beside, naaman ka na ako. Then si Miss Heidi, nabon ang church. Happy na kayo po, Ani. Wow, anak. Proud ka si Daddy ni mo. Ibot ang kika. Tayo, maghihatagod pa, Jun. Yes, Angel. Sakto, Jun ka. A generous person gives more than she can. Yung isa maguna-guna kung umsa ang katida siyang ihatag. Yung imay is ang the best ba yung mahatag sa usa ka. Oh. Generous. 
Generous simply means using all I have because it belongs to God. Generous people often give more than they are asked to give. Because to Him, it's always a blessing to give than to just receive. That is generous. It's memory verse time! Aside sa itong Memory Verse Challenge, we would like to challenge you sa singing! All you have to do is sing, get the new look from the old book. Very good! Ages 7 below, Orani ang inyong memorizer. Acts chapter 20, verse 35b. Remember the words of the Lord Jesus, how He said, It is more blessed to give than to receive. Acts chapter 20, verse 35b. Let's read it again. Acts chapter 20, verse 35b. Remember the words of the Lord Jesus, how He said, It is more blessed to give than to receive. Acts chapter 20, verse 35b. Come along, Dobby. Acts chapter 20, verse 35b. Very 
Very good! Oni ang pasabot sa atong first mga bata. Pakita kristuhanon, inahalang ta mutabang sa mga malayahon. O kung mutabang ta, inahang na natong ihatag atong best, atong pinaka-best, kaya nga naman, mauna siya ang kalipay sa atong ginoo. Just like sa atong story, kaya nagtabang si Ate Angel, naghihatag niya tanan ang iyang best. O sa sumpa sa atong verse, Makita, dili lang kaayo nga. Ita magsigig dawat, kung dili, mas maayo po di ay, nakita, buhatag. Muna siya ang ingon sa atong verse in Acts chapter 20, verse 35. I have showed you all things, how that so laboring, ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. Acts chapter 20, verse 35. Hi kids! Guess what? It's our 8th week! Happy bongong na nakaabot daw 8 weeks sa itong online children's Bible class. Kami happy kayo may nga kamo nag-watch dun o nag-post sa inyong memory verse challenge. Ayaw kalimti na atay nadungad ng challenge siya. We also have singing challenge. Ayaw, pakita na po mo na mo nga ni Joy sa singing challenge. Pero, another story na po. So, excited ba ang tanan? Willing na ba ang tanan maminaw sa atong story? Atong story for this week mga bata is... The Widow with Two Mites, found in Luke chapter 20, verses 1 to 4. Excited na ba ang tanan? Sige, maminang tahap. Sa atong story mga bata, kani siya mga time si Jesus Christ na adiri sa kalibutan. Katong time na nagtudlo si Jesus Christ sa mga tao. Kani nga time mga bata si Jesus Christ ni adto ni siya sa temple. Nagtanaw ni siya sa mga tao dito ah. Nag-observe siya sa mga tao uban ang iyang mga disciples. Kay kani di ay nga time, mao ni siya ang time nga mag-adto ang mga judeo sa temple para mag-offer sila, mag-offering sila. So, part na na sa pansimba ang offering, no? Sa inyo ang mga mama, di ba? Makita ninyo before, mag sila sa church, katong naabod mo diri, di ba? Na ay basket, mag-giving, di ba? Na ay box, magbutang of money dito. So, sa inyo nga po, sa inyong Sunday school, na ay katumbag, magbutang of kwarta, muna siya ang offering. So, kani sa church, kani sa temple, amin nga time, ang mga tao mo po ilang ibuhat. Ito sila, nagsimba sila, then, naghatag sila sa ilang offering dito sa box. So, mga bata, si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, naglingkod siya diha, nagtanaw lang siya, nag-observe lang siya sa mga tao na naghahatag sa ilang offering. O tinuhon mga bata, kay kabalo ko ng mga tao na si Lord Jesus Christ, grabe, uy, na si Jesus Christ, nag-fit sa ilang heart, nagpa-impress po sila. So, dagan kayo dito mga tao ni Aldo, especially katong mga dato, Pinapakita dyan sa ilang offering na daghan kaayo ang uban, isang kabag ng money, daghan kaayo ang kwarta, daghan dyan kayo. So, lahit na po na tao, naghatag na po sa offering, daghan kayo ang kwarta, daghan kaayo ang money. So, pinatanaw din dyan sa ilang kagulingan, hatag din dyan sa ilang offering, lahit na po. Nihato na po dito, naghatag na po sa ilang offering. Mga tao, daghan kayo sila ipanghatag. O, nakita na ni Lord Jesus Christ. Huwag ka tau hapit na wala na mga tao at mga bata. Na yung usang katiguan dito na babae na, dili kayo siya pareha sa uban. Kaya uban mga dato manog na hong, mga dato ang sanina. Pero kato siya, pagtanaw, pumutanaw ka sa iyahang, pumbri ang iyang sanina. Pumbri ang iyahang ay itsura. Marag ka ng dili dito siya ka na magayon ka bang ang makahatan na ani maihatan. Kaya mo pumbri ba ni itsura eh. Pero kabalo mo mga bata, ito siya, widow di ay ito siya. So muna siya sa itong story, widow ka na. Widow ka ni mga bata, wala na siya'y bana. Siya na lang na usap. So siya na lang nagpaningkamot para mabuhi siya. So katong widow, pubrik ka ayaw di ay dun siya. Yung ato siya dito sa temple, kabalo ba mo? Yung ato siya dito kay siya po, gusto siya mo hatag sa iyong offering. So pag doon mo ni dito sa box, katong hulugan ng sa offering, Ikuha siya sa iyang bulsa, 
Ibutang niya two mites. Kapalo mo on sa nang two mites? Siguro diri sa atong panahon, mo na siya ang pinakales na value sa money. Pinakagamay ng kwarta. Maybe siguro piso lang. Ngayon na na lang. Ngayon na na lang. One peso lang ang iyong offering. Compare sa uban ng mga tao ng thousands and thousands of money. Siya, two mites lang. Mura to yung i-offer. Mura to yung offering. Kay Kabalo ka, kaning widow, siya sa tinuod lang, sa tinuod lang, no? Katong two mites, mura po to ang iyang kwarta. She only have two mites. After ato, wala na siya yung money. So, nakita dito nga lihatag niya ang iyang tibuok ng kwarta. Tanan, kwarta na lihatag niya. O, nigawas ka itong widow. Pagawa mga bata, nitindog si Lord Jesus Christ. Isun, gistoryahan niya ang iyang mga disciples. Gingon siya sa ilha. Kabalo ba mo? Sa tanang nag-offer di rin. Sa tanang dagko ang offer. Kabalo ba mo kinsay greatest? Kinsay pinaka-best naghatag sa iyang offering? Taning widow. Katong widow, katong balo. Ang utang na nabi sa kusmin. Nano best man to yung, yung offering Lord Jesus? Gamay ra mo kayo to. Compare sa uban. Ang uban gani. Thousands. Uban gani. Bag-bag ilang kwarta. Kato siya. Sinsilyo ra man to. Two mites. Sabi pinaka baba pa dyan na value. Nanong siya may best. Nanong ningon mo ka Lord Jesus Christ. Gihatag niya yung best. Ano ang tinood? Siya ang naghatag sa pinaka best. Siya ang pinaka generous na tao. Ani. Kaningad. So, natingal ang mga disciples. So, nag-explain si Lord Jesus ang sugod. Gusto ka makabalo nga, no? Gusto mo makabalo nga, no? Kaya tanawan ninyo, katong uban na naghatag sa ilang offering, mga dato na to sila, di ba? Dahil yung katong ilang offering, it's just part of their money. Kung baga, kung tahay, ang tao na siya, ang katong isa ka tao na siya, 10,000 pesos. Pero ang iyang gihatag sa church, 1,000 lang. Naapay na bilhin, di ba? So, 10,000 minus 1,000, pilapay na bilhin. Naapay 9,000, right? So, naapagya ko yung daghan sa iya ha. So, mo na ang gitry to explain ni Lord Jesus Christ. Kaya e, kato sila, bisa naghatag sila dako, dato na to sila daan. Naapagya ko yung para nila. Pero tanawan ninyo itong widow. Pobre kayo siya. O, kabalo ba mo? Katong iyang kwarta ng two mites, maura to iyang money. Pero on sa iyang ibukat, naguna-una pa ba siya sa iyang self? Na ay, tinakuan ni ihatag. Mura mo niya kong kwarta. Niya, pupre pa dyan ko. Pero on sa iyang ibukat, ihatag, ihakon niya. She gave it anyway. Bisag wala na yung mabilin sa iya. Therefore, mauna siya ang ping na pamaayong ma-offering. Kaya ihatag niya ang iyang tanan. Siya ang nagpakita o generosity. Siya ang nagpakita o manghinatagon. Kaya kung manghinatagon ka, hindi ka maghuna-huna. Pila ay mong ihatag. Ang percentage ay mong ihatag. Ang imong huna-huna is makahatag ka. Kaya this is the best thing that you can do to serve the Lord. Imuhatag ka. Mga bata, nakita na ito, no? Grabe o voice lang si Lord Jesus Christ. Nakita dyan niya. Nakabalo dyan siya. Kinsay, tinuod ng manghinatagon. Tinood. Laki, radyod ka na na ni imong best ang ihatag. Ano man, kay kung best ni mo imong ihatag, ang ino ko bitaw makapansin dun, anak, kung malipay siya. Because that's true. Kinahanglan kita kung muhatag ta, ka na dun katong best. No, dili kay salin lang. Sama sa ato ang drama ka ganina. Diba? Ito si Angel. Diba si Angel? Manginatagon dun siya. Diba? Gihatag nyo to every December. Maghatag siya gifts sa mga bata dito ban sa iyang daddy. Pero, katong last part sa iyang yang paghatag, na-realize niya nga, salin raman to. Mga ginamit raman to niya yang ipanghatag. This time, naka-realize siya nga, when we give, we give our best. So, unsa yang gihatag? Diba? Gihatag niya ang iyang precious doll. Katod yung doll niya, yung gihatag katong favorite niya. Kaya naisabda niya, ang tinood na mang hinatagon, ka ng generous spirit, ka ng generous heart, muhatag ka sa inyong mga best. Kung muhatag ka, di ka mag-expect, muna ay ibalik sa inyong mga ihatag. Just give. 
Just give. Just give your best. Kaya naman, ang ginoon makakita kung ang ginoon na ang mag-bless ni mo, anak. No? Sama po sa itong verse. It is more blessed to give than to receive. Kahit di may maayon mas give tag dawat, dawat, dawat. Mas maayon na mukha tag tutag. Tato dito, widow. Wala man siya nag-expect na si Lord Jesus Christ maghimog milagro sa ayahan, di ba? Basta ang niya is ihata niya yung best. That's all she had. The two mites. Kung iyahang ihata. Mga bata, ano man eh, ano importante man na ito ni mahibawkan? Ano importante man eh, ano kinahanglan na ito ni makatunan? Kay number one, si Lord Jesus Christ na demonstrate siya o generosity. Iyon sa mo pag ingon teacher Joy, kay naghimo siya sa kalibutan? Yes? Kay siya ang naghimo sa tanan-tanan, even ang kalibutan, ang kwarta sa kalibutan, di kaniya, ang blessing, di kaniya? Yes, pero nakapadyod mas dako. Ang ihatag ni Lord Jesus Christ, mismo ang iyang self. Iyang buktong anak. Ihatag niya ang iyang buktong anak, there is kalibutan. Para unsa? Mag-happy-happy sa world? No. Para mamatay dito sa cross. Ihatag niya ang iyang buktong anak, no. Para mamatay dito sa cross. Pagpakamatay dito sa cross, ihatag niya yung self for a sacrifice. Ingon di tao ang Titus chapter 2, 14-8, na ingon di ha? Who gave himself for us. Kinsa man ang who gave himself. Una siya si Lord Jesus Christ. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. Para makuha niya tabali. Kaya nga naman, nanong kinangla niya ihatag iyang kaubalingon? Nanong kinangla niya isacrifice ang iyang kaubalingon? Nanong kinangla na huwag ni Lord Jesus Christ? Kaya di ba, ang tao, duhalay pa yun ang langit, impyerno. Kita mong gulpa, ingon mong gulta sa impyerno. So kung dili ni Lord Jesus Christ, ihatag ang iyang life, paingon luta dito. No, tumuon sa atong mga sala. No, nang si Lord Jesus Christ, bisan sakit, bisan lisod, He accepted the challenge of giving Himself. No, ihatag siya sa iyang amahan. Pwede man siya paingon, God the Father, ayaw ko ipadala. Sakit man dito sa kalibutan. Sakit man itong magpalansang sa cross. Pero si God the Father, dihatan niya kay kabalungkod siya na ang iyang pinakabest ang iyong anak. So si Lord Jesus Christ, wala siya yung laing choice but to give himself kay gusto po niya nga mapasaylo, matagang tao ka pasayloan sa atong mga sala. Bisan sakit, ibuhat niya. He gave himself para kita na atay dalan pa inyong sa langit. No? Pinaagi niya. Diba? Dingo na itong verse. Jesus said, I'm to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, ihatag niya yung self na matay siya dito sa cross. All we have to do is tuhuan na ito na. Taligan na ito na. Dawato na ito na. Na kanang ibuhat ni Lord Jesus Christ is the only way we will be saved. No, it's the only way makadawal ka ng Lord Jesus Christ. It's the only way makaadto ka dito sa langit. No? How, do you think, dilingin mo na anak, ka-generous ang atong gino? Generous kay itong gino, kay even himself. His precious life, He gave it to us. He gave it to us for us to have Him in our heart. So mga bata, very simple lang ang gusto sa gino. Accept it. Dawata siya, no? Dawata siya sa imong kasing-kasi karon. Tuhuni siya. Dawata ng gift na iyan ihatag sa imo. It is the gift of God ng mga pang Bible. Dawata na. Dawata siya karon. Dawata si Lord Jesus Christ sa imo karon. Ug pinaagi ni Ana ikaw makabaton og eternal life dito sa langit. Sige, karon I want you to close your eyes. Pray with me. Pray with Teacher Joy. Teacher Joy will guide you. Pray ta, gawata si Lord Jesus Christ pinaangi ang mga pag-ampun. Sige, let us pray. Close your eyes, bow down your head. Pray ta. Sige, Lord Jesus, salamat na ikaw dilik dalo. Na ikaw, Lord, mismo ang imong kaugalingon ihatag ni mo Para sa namo. Para Lord, makaangkon ni o kaluwasan. Para kami dili maadto sa impirmo. For Jesus, nasabta na ko karol na ako 
makasasala. Umuod ni Ana, Lord, makagtok ko sa impyerno. O Lord, ngayon kong pasaylo sa ako ang masala. For Jesus, luki ako kasing-kasing na agi sa imuha wala ang dugo. Imuha ang ako kasing-kasing maputi. For Jesus, Idawati ka, akong heart. Dituuhan ti ka, ang ikaw ra, ang akong Savior. Ikaw lang, ang akong dalan, paingon sa langit. Karong Lord, ikaw na, ang inuko, sa akong kinabuhi. I-follow ti ka, kung i-obey ti ka. Lord Jesus, ihatag na ako ang akong tanan, pagsalig, o pagtuko, ihangin mo. In Jesus Christ, name I pray, Amen. Mga bata, simple ra tayong kaluwasan. Ang gusto lang sa ginoo, dawata, dawata. Ihatag na niya ang kaluwasan sa iyo mo, gift ni niya. Ihuman na niya o buhat dito sa cross. Ihatag na niya yung self. Girigalo niya yung kaugalingon. Ang gusto lang niya ni mo, kung sa'yo yung baton, dawata. Dawata. Dawata ang salvation. O kung ikaw, gidawan ni mo ng kaluwasan ni Lord Jesus Christ, ayaw pahadlog, mawala na. Kay once, gift na na sa ginoon sa'yo, madili na na niya. Kwaon, nakatesting niya ay ka. Napagtagaan ka gift, pwede din na siya bawihon or pwede din na siya ni mo by run. Hindi na. Free na siya, umili na na siya, mabawi sa inyo. Forever na na siya sa inyo. Once, gitagaan na ka sa eternal life ni Lord Jesus Christ. Imo na na, forever and ever na na. Kung dito na ko na magamit sa langit. Kuban ang ginoo. No promise ang ginoo, ito be a happy place. A happy place for all of us na ninawa niya. So, pasalamat yung gino. Salamat, Lord, ha, na nahay langit. Salamat, Lord, ha, na giluwas ko ni mo. Salamat, Lord, na luwas na ko. Salamat sa pagpasabot na po. Kay hindi lisod ang salvation. O kung ikaw na kay desire, na imong mga friends, imong family, makadawan po sila kang Lord Jesus Christ, invite them to watch our online Bible class. Invite them to watch. Pisan mga kuya and auntie, invite them to watch para masabda nila ang way of salvation. Para mahimo kang panalangin, no? Mahimo kang panalangin sa inyong family. Naghatag po ka sa ilahan. No? Mahimo po kang generous. Kung sa inyong nadawatan kang Lord Jesus, willing to be more share. Generous po na. It shows generosity. Okay? Kana lang and maayong kontan. Hello kids! Moni ang i-participate sa itong Merry Verse Challenge last week. Philippians chapter 2 verse 4. Look not as human on his own face, but not every man also on the face of others. Philippians chapter 2 verse 4. Philippians chapter 2 verse 4. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Philippians chapter 2 verse 4. Philippians chapter 2 verse 4. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Philippians chapter 2 verse 4. Very good. Philippians chapter 2 verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Philippians chapter 2 verse 4.
Chapter two, verse four. Okay, look not, look not on, every man. on his, on his but, every but every man also, also on the things of adults. Philippians oh. chapter two, verse four. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Philippians chapter 2 verse 4. Philippians chapter 2 verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Philippians chapter 2 verse 4. Philippians 2 verse 4 Look not every man own his own things, but every man also own the things of others. Philippians 2 verse 4 And chapter 2 verse 4 Look not every man Also, also the things of others. Philippians chapter two verse four. Wow. Philippians chapter two verse four. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Philippians chapter two verse four. Goodbye!